Bonsoir à toute la famille, comment vous allez Bienvenue sur la chaîne Ivoire Network International. Moi c'est Mandé Saban, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur Photoshop CS6 dans lequel nous allons apprendre à détourer une photo avec l'outil plume. Bien évidemment l'outil plume sert à faire beaucoup de choses mais aujourd'hui nous allons l'utiliser pour détourer une photo. Donc paf allons-y donc pour débuter nous allons ouvrir notre photo dans notre logiciel photoshop cs6 ou si vous n'avez pas la version cs6 n'importe quelle version ça marche parce que dans toutes les versions de photoshop vous allez trouver un outil plume donc pas de problème on peut faire avec toutes les versions de photoshop Voilà, donc une fois que notre photo est importée, nous allons sélectionner notre outil plume. Attention de ne pas sélectionner autre modèle d'outil plume. Sélectionnez le premier, c'est-à-dire l'outil plume simple. Voilà, donc en bas nous voyons outil plume libre, outil d'ajout, de point d'ancrage, tout ça. On laisse tout ça, on prend l'outil plume simple. Comme c'est le personnage que nous voulons détourer, pour faire, pouvoir faire un bon détourage, nous allons zoomer sur la photo. Donc pour zoomer, on fait CTRL plus, c'est-à-dire vous maintenez la touche CTRL et vous cliquez sur la touche plus du clavier. Ou vous pouvez maintenir la touche ALT du clavier et rouler sur la molette de la souris, ça va zoomer. Donc, on va zoomer pour pouvoir voir le bordu du personnage. Puisque non, on va prendre le bordu du personnage. Et on commence à cliquer sur le bordu. Attention de ne pas. Là où on veut détourer, c'est là-bas qu'on va cliquer. On va enlever cette partie-là. Donc, on clique sur le bord pour créer le point d'ancrage. Attention de ne pas trop sélectionner. Euh, le personnage plus que non si on sélectionne trop après on aura un peu de difficulté pour perfectionner notre détourage donc on va accélérer un peu la vidéo on se retrouve à la fin après on est fini de marquer tous les points d'ancrage Ce que vous devez, devez savoir aussi est que non, là où on a commencé, c'est là-bas que non, on a terminé. Là où vous avez commencé à marquer le point d'ancrage, vous devez tourner jusqu'à ce que non, vous revenez croiser euh, ce point-là.
Maintenant qu'on est revenu au point de départ, on va dézoomer. On va contrôler moins pour dézoomer. Et maintenant, on va contrôler plus entrée. On maintient la touche contrôle plus entrée. Vous voyez que non, autour de la photo, il y, a des, il y a une ligne qui est là, qui a entouré la photo. Ce sont les points d'ancrage qu'on a mis là, que vous voyez autour de la photo qui brille là. Voilà, ce qui veut dire non, tout ce qui est dedans à l'intérieur de la ligne qui brille là est sélectionné. Donc on a sélectionné notre photo. Maintenant on va cliquer sur la fenêtre de calque. Lorsqu'on clique sur la fenêtre de calque, on voit qu'on a trois calques sur notre espace de travail. Maintenant, les trois calques là, il y a deux qui se ressemblent. Il y a un qui est là, plan arrière, et puis non, il y a un calque un qui est là. C'est parce que non, lorsque j'ai importé la photo, j'ai dupliqué la photo tout simplement. Donc ce n'est pas important en tant que tel. Donc ce qui est important ici, c'est la forme 1 et puis le calque 1. Donc ce qu'on va faire, on va revenir sur le calque 1. Puisque non, c'est le calque 1 qu'on veut. Euh, c'est sur le calque 1 qu'on veut travailler. Si on reste sur euh, la forme 1 là, on va faire Donc on revient sur le calque 1, on clique sur le calque 1 et puis on clique sur sélection on fait améliorer les contours c'est ici qu'on va améliorer le contour de notre euh, sélection voici la fenêtre qui apparaît lorsqu'on clique sur améliorer les contours maintenant il y a affichage affichage c'est la manière dont ça va s'afficher donc c'est à vous de choisir l'affichage que vous voulez et on a après on a plusieurs options plusieurs fonctionnalités qui sont là Bon, maintenant toutes les fonctionnalités qui sont là maintenant vous pouvez jouer avec pour voir il y a un rayon qui est là il y a un contour progressif bon contour progressif là c'est pour un peu ça pour adoucir un peu le contour là pour qu'on ne sente pas bien le débrouillage il y a un contraste qui est là pour ajouter un peu de contraste au, au, au contour là bon c'est pour décalage de contour si tu vois que non le contour est qu'on appelle et il y a un peu de le décalage de contour, c'est lorsque tu vois que le détroit n'est pas un peu bien fait sur n'est pas bien sur la porture tu peux décaler ou bien si tu veux augmenter là, tu peux augmenter tu peux, tu peux, tu peux diminuer comme tu peux augmenter quoi. donc c'est à toi de voir voilà. lorsqu'on finit tout ça là, on doit sortir on peut sortir en, en sélection lorsque tu vas sortir en sélection là, tu vas trouver que non c'est sélectionné, tu auras tout ce à faire je vais sortir aussi en mode masque de fusion. On doit, bon, moi, seulement, j'ai l'habitude de sortir en masque de fusion parce que ça m'aide beaucoup. Euh, si je vois qu'il y, y, y a des imperfections, là, je peux couler ça un peu facilement avec euh, les masques de fusion.
Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser une pouce bleu et de commenter. Abonnez-vous surtout. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Merci beaucoup.